According to the World Health Organization, 15 million people suffer stroke worldwide each year. Of this, 5 million die and another 5 million are permanently disabled. High blood pressure contributes to more than 12.7 million strokes worldwide. Stroke is the leading cause of disability, but is also a leading preventable cause of disability. Know what puts you at risk for a stroke and prevent it. Help your loved one cope with life after a stroke and discover ways of treating it. Here on Dynamic Living, the total you. One of the dreaded complications of chronic diseases like hypertension, diabetes mellitus, and even cardiovascular disorders is actually what we call as stroke. At ngayon po tayo ay nagagalak, nandito po tayo sa studio ngayon, and we are joined by a very um, prominent and a very good doctor who has agreed to give us his time, a neurologist practicing at the Philippine General Hospital, Dr. Paul Mat Matthew Pasco. So ngayon po, dito po si Dynamic Living you as you will be seeing us in your TV monitors and listening to us over the radio and to those who are following us in YouTube and Facebook magandang araw po sa ating lahat and so doc welcome to dynamic living the total you thank you for having me here good morning opo so ngayon ang ating pong topic doc Paul eh, surviving stroke eh ito po eh isa sa mga i think one of the things na dapat may full awareness yung mga kababayan natin so pag sinabi po ba natin doc Paul na stroke ano po talaga ang ibig sabihin nito well in the first place a stroke is a brain attack ano not a heart attack mm -hmm. kasi I meet a lot of people who say na, ah, nagka-stroke sila, pero yun pala, what they mean is, they've had a heart attack. So it's very important that people should know that a stroke is a brain attack, not mm -hmm. a heart attack. So a brain attack means there's something that went wrong in the blood vessels of the brain. So either meron hong pumutok na ugat, so it's a called a hemorrhagic stroke, or merong bumarang ugat, so it's called an ischemic stroke. Okay, so yung dalawang yun, Doc, eh, Kung ipapakita po natin yung brain model, hawak-hawak po natin ito ngayon. Siguro po, part ng education natin sa ating mga kababayan at tagapagpanood, eh, can you please give us a very brief introduction on, on what this brain is all about at kung saan man siya tatamaan kung meron tayong clot, o yung sinasabi mong hemorrhagic stroke o kaya ischemic pagka yung, yung kanyang ugat mismo eh, may bara doon. No? So what would be the most important areas of the brain that may be affected kapag nagkaroon tayo ng ganyang problema? Okay, so this is uh, a model of a brain. So it's a very nice model because it shows you the different um, arteries and veins that supply the brain. So there's a cutaway section here and uh, although it doesn't show the big arteries, the carotid arteries and the uh, vertebral arteries which supply the brain, this shows you the small arteries that penetrate the brain and where um, an infarct or a hemorrhage usually occurs. So, dito ho, dito sa gitnang parte ng utak, uh, dito sa tinatawag na basal ganglia, meron hong mga malilit na ugat. At dito ho, madalas magkaroon ng stroke. Ano? Either meron hong magbabarang ugat dito sa mga malilit na ugat dito or dahil ho, sa high blood or iba pang sakit, puputok yung mga ugat na to. So, Doc, eh, balikan po natin para mas maintindihan ng ating mga tagapagpanood at tagapagpakinig. So, ibig sabihin, yung ugat na yan na nandun sa loob ng ating mga utak, no? sa ating brain lahat. Eh. You know, these are composed of very tiny vessels. Sometimes they're large. Di po ba? Eh, ito po ba, yung maliliit at malalaki, both can be affected when there's a disease that can, you know, impact also the brain. Uh -huh. So, 
ito yung mga sinabi kong mga nabanggit kong mga ugat kanina ito yung tinatawag na mga small and medium sized vessels ano yung mga middle cerebral artery yung mga iba pang branches ng mga arteries na yon yung malalaking arteries yung large arteries hindi nakikita dito pero ito yung mga nanggagaling sa puso at iba pang parte ng katawan yung carotid artery tsaka vertebral artery posible din hong magkaroon ng stroke doon pero dito ho sa modelang ito ang nakikita natin yun lang mga small and medium sized arteries kung saan nagkakaroon ng stroke ano po ang mga factors or mga kadahilanan kung bakit nangyayari po yan Dok, kasi may maya po ipapakita niyo rin po sa ating mga tagapagpanood na okay pag heto na factor kunyari ano ba ang mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng ganong sakit eh pag hetong parte ng brain ang natamaan ano ang expected natin kasi minsan ang mga tao magsasabi na ay na stroke po si tatay ko hindi po makagalaw ang kaliwang kanan ang kaliwang kamay o ang kanyang paa o kaya naman buong katawan hindi makagalaw o kaya naman eh, yung kaniyang speech, yung kaniyang pananalita, eh, apektado po. So, unahin po natin, ano-ano po yung mga risk factors? Meron ho mga risk factors for stroke uh, na tulad din, pareho din ng mga risk factors for heart disease. So, tulad ho ng smoking, diabetes, hypertension. So, yun ho yung mga tinatawag natin na modifiable risk factors, yung meron pa tayong magagawa. Tapos meron din hong mga non-modifiable risk factors. Pag sinabi po natin, Dok, na modifiable, eh, pwede nating gawan ng paraan, baguhin, uh -huh. baguhin para hindi siya mangyari. Uh -huh, okay. Uh -huh. Eh, yun yung good news, di ba? Kasi mm -hmm, ibig sabihin, mm -hmm. eh, it's something to look forward mm -hmm, to na, mm -hmm. ah, pag hetong ginawa ko, heto pala, pwedeng maiwasan Mababawasan, siya. Mababawasan, maiiwasan mm -hmm. yung chance ng stroke. So, tulad ho ng nasabi kanina, smoking, hypertension, diabetes, Uh, elevated cholesterol levels, uh, alcoholic beverage drinking. So, yun ho yung mga tinatawag na modifiable risk factors. Pero gano'n po katagal ang isang tao na nagkaroon ng high blood pressure o kaya ng mataas na blood sugar o kaya hypercholesterolemia o kaya ang pag-inom ng alak o kaya naman ang paninigarilyo. Masasabi po ba natin, Dr. Paul, na uh, if you have this number of years doing these things, then the probability of you having You know, a risk for stroke is present. Pero kunyari, isang taon lang, dalawang taon lang na nangyari at binago mo siya, pwede namang maiwasan. Mahirap po talaga sabihin eksakto kung mm -hmm. meron ho bang boundary uh, na beyond which masasabi natin na meron na talagang risk for having a stroke. Basta ang masasabi lang ho natin is the more you smoke or the, the higher these risk factors are, like the, the higher the blood pressure, the higher the sugar or the cholesterol, mas mataas ho yung risk na magroon ng stroke. Okay. What about the one that you mentioned na non-modifiable? Yung mga non-modifiable risk factors, yung halimbawa nun ay age, mm -hmm. tsaka gender, tsaka yung genetics na rin. Mm -hmm. So, yun ho yung wala ho tayong magagawa para doon. Pag sinabi niyo yung age at saka gender, Doc Paul, eh, ibig niyo bang sabihin na habang tumatanda tayo at kung babae or lalaki, eh, mas you know, prone to develop a stroke? Mm -hmm. uh, marami hong pagsusuri ang nagsasabi na the older you are, uh, the higher the risk of getting a stroke. And males have a higher risk of getting a stroke compared to females. Sa mga kabataan ba, nangyayari din ito? Nangyayari din hong stroke kahit sa mga bata, sa mga pediatric age group, tapos sa mga young adults, posible rin hong mangyari yun, although less common ho yun compared sa elderly and middle age. Okay. Now, so, sinabi niyo po, heto are non-modifiable, pero... Kunyari po ako ay may nanay na nagkaroon ng stroke o kaya ang lola ko po ay nagka-stroke. Eh. Does it mean, Doc Paul, na I also have a higher probability of developing it over the general population my age? Um, in the sense na kung meron ho kayong family history ng hypertension, ng uh, in elevated cholesterol, uh, yun ho yung mga posibleng risk factors Uh, that could lead you to have a stroke. Now, knowing na ito yung mga posibilidad na mga factors, eh, Doc Paul, pakita niyo po ulit sa ating mga tagapagpanood itong brain model ninyo. <laughs> Kung sakali, mm. saan po ba, anong parte ng brain, ang pagtinamaan siya, eh, ito yung ini-expect natin na manifestation ng isang pasyente. Ah, okay. So, 
Ang ibig ko kasi sabihin, we say sometimes that the brain is eloquent. Ibig sabihin, pag meron hong isang parte ng utak na, na natamaan, it will lead up to a corresponding set of deficits. So like for example, kung dito ho sa left side ng brain ang matamaan, uh, ang mangyayari doon, magkakaroon ho ng paralysis or weakness or numbness ng kanang bahagi ng katawan. So sa left, tapos sa right mangyayari. Mm -hmm. Okay. Bakit ganun yun, Doc Paul? ba diba, parang iniisip ng tao, eh, pagkaliwa yung natamaan, dapat yung kaliwang parte, ang kanyang dapat manifestations. Pero pagdating po sa neurologic deficits na sinasabi, eh, hindi ganun, di po ba? Ganun kasi ginawa yung, ganun kasi yung anatomy natin eh. Uh -huh. So, yun hong mga tinatawag na tracks natin, yung mga motor tracks, yung mga motor system, dun ho, halimbawa, yung pag meron hong nanggagaling, nag-umpisa yung isang motor nerve dito ho sa left side of the brain, uh, pupunta ho siya sa kabila, tapos sa right side, tapos uh, magsusupply siya sa kanang bahagi ng katawan. Mm -hmm. So, ganun ho kasi yung Lahat yung po ba, lahat po ba Doc Paul, na mga na-stroke, eh, pare pareho ang kanilang mararamdaman? Like, um, yung sinabi ninyo, paralysis of one side, um, pwedeng ang kamay o kaya ang paa, or will it matter the degree of damage that is being under, you know, that the brain is undergoing. Yeah. So, ang sabi ko nga kanina, the brain is eloquent. So, depende ho sa parte ng utak na natamaan, that will lead to different types of stroke. Okay. So, meron nga ho kaming acronym na tinatawag yung BFAST. So, ito yung mga posibleng sintomas ng stroke. B for balance, E for eyes, F for face, A for arms, S for speech, and T for time. Mm -hmm. So, yun ho yung iba-ibang posibleng sintomas ng stroke. Balance, eyes, face, arms, speech, tapos time. Mm -hmm. Pag sinabi nyo pong balance, ito yung pagka galing na ma-stroke, eh, parang hindi makalakad ng tuwiran. Oo, uh -huh. nawawala ho yung balance niya. Yung balance niya. Mm -hmm. And then, pag sinabi nyo po yung sa mata, ano pong ibig sabihin po nun? Para yung mga tagapagpanood natin, ah, pag napansin ko yon sa nanay o sa tatay ko o sa sarili ko, eh, kailangang maging maagapan na pumunta ako kagad magpakonsulta. Siguro, posible na maduduling sila, magdadalawang tingin, o kaya lalabo or magdidilim yung paningin sa isang mata. Okay. And as to the speech, Doc, anong ini-expect natin? Yung speech, magiging bulol sila. Mm -hmm. Pero yung iba ba talaga, eh, hindi naapektuhan yung speech? Pwede ba na yung mata lang, yung balance niya lang, pero yung kanyang pananalita, ay eh, intact pa din? Posible nga. Depende nga ako kung gaano kalaki yung stroke na, yung gaano kalaki yung lugar ng utak na naapektuhan. You, you mentioned your acronym BFAST. Bakit po kailangan dun sa dulo, sinabi niyo yung time? How important is time here in terms of being able to know and notice na something is wrong? Mm -hmm. Stroke is a medical emergency. So anytime you suspect that you or your loved ones have a stroke, kailangan dalhin ka agad sa doktor para meron hong magawa, maibigay ng gamot para hopefully uh, mawala yung, yung mga sintomas ng stroke. Mm -hmm. Kaya nga ho, time. So... Uh, stroke is a medical emergency. The sooner you bring your patient, your family member, your loved one to a hospital, uh, the better their chances of recovering from a stroke. Okay. Now, so you, you're talking about recovery. Pero bago tayo dun sa recovery, Doc, eh, pag dumating po sa emergency room, okay, sa clinic ninyo, ang isang pasyente na ang pakiramdam, eh, he's having a stroke. Eh, ano po ang immediate actions na ginagawa sa kanila para alam nila na, so kami, these are our expectations. Pag kami ay nadala sa emergency room, okay, sa clinic ni doktor, eh, ano ang aming dapat ini-expect na gagawin sa aming pasyente? Well, syempre, um, kukunan ho namin ng vital signs, yung pasyente, and then after that, gagawin ho namin yung mga necessary lab exams na kailangan, tulad ng CT scan or MRI, tapos mga blood tests na kailangan para malaman namin kung anong klaseng stroke, tulad nung nasabi ko kanina, either an ischemic stroke or a hemorrhagic stroke, para malaman namin kung anong pinaka-maayos or pinaka-dapat na gamot na ibigay. Mm. Lahat po ba ng stroke patients, Doc Paul, eh, kailangang operahan? Or meron naman tayong mga stroke patients na po pwedeng medical and treatment? Ibig sabihin, eh, oral lang ma, o kaya IV na mga gamot ang ibibigay sa kanila. Mm -mm. Kakaunti lang naman ho, talaga yung kailangan ng surgery or operation for a stroke. So ito yung mga talagang malalang kaso na sobrang malaki yung stroke 
sobrang malaki yung parte ng utak na natamaan and uh, kulang yung gamot and it would be better kung meron ng surgery. Pero rest assured, kakaunti lang ho talaga yung mga ganong sitwasyon. Mm. There is such an entity we call the transient ischemic attack, Doc Paul. Minsan, eh, yun yung naikukwento sa atin na, uy, alam mo, parang nawalan ako ng malay kanina. O parang pakiramdam ko, eh, parang numbness, hindi ko may galaw yung ano ko. But after a few hours, bumalik at okay na ako. What is this? And is it also an emergency? Yeah. So a transient ischemic stroke or transient ischemic attack is also an emergency kasi nga kailangan dalhin ka agad sa ospital para malaman natin kung tutuloy ho ba siya para mabantayan natin yung pasyente kung tutuloy ho ba siya sa isang stroke talaga or uh, meron pang ibang kailangan gawin para maiwasan na mangyari uli yung stroke. Mm. Is there such a thing as like for example in the heart, no? A myocardial infarction yung sinasabi natin na heart attack. Meron siyang tinatawag na warning signals or there is that impending, so to speak, na event in your life. Eh. Dito po ba, Doc Paul, is it also applicable to say na a patient who may be developing a stroke will also have warning signals? Yeah. So, in a sense, a TIA, a transient ischemic attack, can be a warning sign of another stroke, of a major stroke in the future. So, once a person has a TIA, kailangan hong magpatingin ka agad sa doktor para mabigyan ng tamang paggamot para maiwasan na tumuloy pa ito sa isang stroke talaga. Okay. Now, what about complications? Kunyari, sabi mo, gagawa ng CT scan, ng MRI, mga blood works, ganyan. Kunyari, ang isang pasyente ay matigas nga ang ulo at ayaw nga kagad magpatingin. Eh. Ano po ang dapat nilang tandaan na heto ay pwedeng maging komplikasyon sa hindi nagagamot o hindi naagapan na isang stroke patient? Kung hindi ho maagapan ka agad yung stroke, posible na magiging permanent ano, mm -hmm. yung deficit, yung, yung panghihina na, o kung ano man yung uh, deficit na mangyayari sa isang pasyente. So, kailangan ho, as soon as they have a stroke, kailangan magpatingin ka agad sila sa doktor para maiwasan nila yung mga ganitong complication na hindi na ho babalik sa normal na hindi na ho magre-recover ang isang taong nagka-stroke. Okay, so more of, nakakatakot yun pagka wala naman pala, hindi mo pala kaagad maagapan yun. Mm -hmm. Pero in terms of management, eh, nabanggit natin kanina na pwedeng gamot lang naman, karamihan, hindi naman talaga operasyon. Are there indications aside from lumalaki yung, yung, yung hemorrhage siguro or yung ischemia sa brain, that will really mean na heto ay hindi po pwede ng gamutan lang. Kailangan i-refer sa neurosurgeon para maoperahan siya. Mm -mm. So, depende ho. Marami hong posibleng sitwasyon. Halimbawa, depende sa itsura sa CT scan, doon natin malalaman kung kailangan ho bang mating na ng neurosurgeon para operahan. O kaya kung nagkaroon ho ng complication, kasi minsan, Akala ho natin sa umpisa, nagre-recover na yung isang taong nagka-stroke. Tapos later on, after a few days, uh, biglang lumala yung mm -hmm. kanyang kalagayan. In those situations, baka kailangan hong i-refer sa neurosurgeon para maagapan uh, yung paglala pa ng stroke. Mm -hmm. So, in terms of prevention, are there ways by which we can prevent a stroke from happening to a person in his entire lifetime? Well, yung mga stroke factors mm -hmm. na uh, risk iwasan factors natin. na pinag-usapan natin kanina, kaila, as much as possible, kailangan gamutin or iwasan. Mm -hmm. What about, heto doc, eh, isa sa mga naririnig natin ng mga pasyente natin na, ako doc, eh, nag-stroke na po ako, gumaling na ako. What is the probability na magkaroon ako ulit noon? Or is there such a guarantee na dahil nangyari na sa akin yon, my brain will be more functional at I'm more watchful so hindi na siya mangyayari ulit? Uh, actually, uh, yun, the fact na nagkaroon ako ng stroke yung isang tao, that's another risk factor. Ano? Kaya mas lalong pag-iingat yung kailangan ng isang taong nagka-stroke para maiwasan na mangyari ulit. Pero uh, the sad fact is, hindi ho, hindi ho talaga 100% effective ano, yung mga gamot at yung mga paggamot sa mga risk factors. In other words, uh, the fact na nagkaroon na ho ng stroke dati yung isang tao, uh, there's a chance na magka-stroke ulit. Mm. So, so iba yung pag Sa actual practice niyo, Doc Paul, eh, you've been in the practice for quite a long time already. So most of the cases that you see in actual, you know, in, in your clinic, eh, heto po ba sila ay... Eh, Anong percentage na nakikita ninyo na new stroke patient versus those who come to see you for a follow-up, for a recurrence? 
Um, siguro in my experience, baka mga 70-30. Mm -hmm. So, 70% yung mga bagong stroke, tapos 30% yung recurrent stroke na lang. Mm -hmm. And for those who are recurrent strokes, eh, ano po ang prognosis nila in terms of life? In other words, eh, dahil paulit-ulit na nangyayari, eh, teka nga lang, Dr. Paul, mm -hmm. eh, pag sinabi mong recurrence, eh, isang beses, dalawang beses, pwede mong mangyari na tatlo-apat na beses? Posible. Oh. Uh, we have some patients na nakailang stroke na pala sila. Mm -hmm. Siguro one a year. So, over a span of years, nakailang stroke na pala sila. And so, will it make the management or treatment more difficult kapag ka paulit-ulit yung kanilang stroke? It's more difficult kasi kailangan ho <clears throat> namin malaman kung ano yung dahilan, bakit paulit-ulit na nangyari yung stroke nila. So, one thing is, baka hindi hindi na-address or hindi nasasagot yung mga risk factors na nabanggit natin kanina. The other is, baka merong pagkukulang sa gamot. Either hindi sila umiinom ng gamot nila o kaya kulang yung gamot na binibigay sa kanila. Mm. So, marami hong mga posibleng factors na kailangan alamin para maiwasan nga natin na magka-stroke ulit. And pagka nagkaroon po ba ng pangalawa or pangatlo o pang-apat na stroke, will it mean na the same part of the brain may be affected or is it possible na ibang parte na naman kaya meron na namang dagdag na deficit sa kanya? It's possible ho na the same part of the brain will be affected and it's also possible that another part of the brain will be affected. Mm -hmm. So, in terms of, you, you know, a post-stroke, there is such a thing as minsan naririnig natin na nagsisisure yung isang pasyente. Is it a common occurrence na nagkakaroon ng seizure ang pasyente after siya nagkaroon ng stroke? Uh, it's not so common. Siguro mga 10 or 20 percent. Mm -hmm. Pero nangyayari? Nangyayari ho. Okay. Uh -oh. And yes, yeah, so pag nangyayari yon, these patients have to be admitted. Eh, hindi naman. Uh, kung halimbawa, bihira mangyari yung stroke nila, pwedeng hindi naman ho kailangan i-admit pwedeng i-request -re pagagawa lang ho yung mga EEG, yung iba pang uh, examination na kailangan gawin tapos bigyan na lang ho ng gamot para maiwasan na mangyari uli yung seizure na ito after a stroke. Okay, we'll take a very short break and when we return, please stay tuned to Hope Channel. We will continue on with our discussion surviving stroke with our guest Dr. Paul Pasco. Please stay tuned to Hope Channel po. Here on Dynamic Living, the Total You. Welcome back to Dynamic Living, the Total You with our episode, Surviving Stroke. At ngayon po, dahil sinabi natin, kausap natin si Dr. Paul kanina, at kinwento niya sa atin ano ang mga kadahilanan, ano ang pwedeng mangyari sa isang pasyente na may stroke, at yung mga komplikasyon, at paano ginagamot. Ngayon naman po, hindi naman po pwede na hindi natin ngayon pag-uusapan yung rehabilitation process. It's a journey po kasi sa ating mga pasyente pagka nagkaroon sila ng stroke. At heto po ang ating mga kaibigan na tutulong upang ma- maging highly functional ulit yung ating mga pasyente. So, I'd like to welcome to the program our PT here, Mr. Verhill Wabel. Ha, Verhill, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa inyo, Dr. Jean. Okay, and of course, ang ating speech therapist, no, we have Worthy Habla. Magandang araw sa iyo, Worthy. Magandang araw din po daw. Okay, so welcome back to Dynamic Living, the total you. Heto ngayon, eh, ang tanong ko sa inyo, mauna muna kita, Worthy, eh, meron bang special preparation ang isang pasyente, pag dinala sa inyo at na-evaluate mo na kailangan siya ng speech therapy na isang stroke patient? Well, basically po, wala naman po kailangan special preparation. Um, actually, um, when, when we're managing stroke, pagka stroke yung handle namin, um, kailangan mabilis din. Kasi there's, uh, yung, mayroon tinatawag tayo na parang golden period. Uh, that's a time na mas ma mabilis makakapag-recover yung speech and language and swallowing uh, issues ng pasyente. So, most of the time, uh, yun yung ano namin, win-watch out namin talaga, hinihintay talaga namin. Dapat, uh, pagka, pagka sinabi na na doktor na ready na for therapy, then ano na, uh, papasok na agad kami. And then, when, with assessment, ang ginagawa namin is we check the language, yung, yung ano yung language, ano yung uh, kung mayroon ba siyang swallowing problems, uh, mayroon ba siyang comprehension problems, and then uh, yung sa pag-ngiwi ng pasyente, um, pa, anong, anong side, anong, anong parts ng, ng muscles yung affected, and then dun kami mag, uh, mag 
ko consider for therapy ko anong ko ano yung management na gagawin namin kasi there's a lot of maano nga kita worthy eh ibig sabihin pagka stroke patient na punta sa inyo eh ang anong pinaka common na problema nila magkakasabay ba lahat yon yung sinabi mong speech yung language yung swallowing yung pagngiwi ng mukha o kaya naman kahit na sa paghinga siguro nila nahirapan sila heto ba sila eh karimitan sa practice mo ha as a speech therapist eh magkakasama ba yan lahat or minsan eh heto lang ang problema ni pasyente so heto lang yung aking i-address um, actually it depends on anong part ng brain yung affected mm -hmm. so hindi naman necessarily lahat siya uh, nandoon sa isang pasyente yes oh. sometimes uh, nangiwi lang yun lang yung problem weakness on the muscles lang or sometimes comprehension or uh, pagka hindi masya pagka uh, in some instances lahat nandoon doon yung uh, kumaga pwede natin masabi na pinaka severe na mm -hmm. case yung pagka lahat yun nandun, even the swallowing nahihirapan makakain makalunok and then yung sa paghinga so affected lahat yun then uh, may mga cases din na ganun okay napuntahan naman natin ngayon si Verhill eh. yes, so. ikaw Verhill so sabi ni Worthy eh, pagka naibigay na kaagad sa kanila yung order to do speech therapy ikaw ba eh, hinihintay mo rin yung order ni doktor kanina ni doktor Paul na kailangan i-rehab na ito for, for physical therapy na siya at meron bang special preparation dapat gagawin ang mga kamag-anak or kaya ang pasyente Okay, so usually po, before talaga mag-start ang therapy, meron pong uh, doctor's referral, meron pong mga order ng doctor. And then kung ano po yung ibinigay sa amin, yun po yung aming gagawin sa kanila. At uh, based on my experience, iba-iba uh, rin po yung cases ng mga uh, stroke patients. Let's talk patient. about the stroke, yeah. yeah. So ano yung so, mga usual na nakupunta po, sa iyo? Ang nakikita ko po ng mga manifestation, meron po silang mga weaknesses. Mm -hmm. Very obvious, nagkakaroon sila ng weaknesses sa kanilang kamay or sa kanilang mga pa paa. Or uh, minsan hindi lang weakness eh, kundi paralysis po. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi talaga nila maigalaw. And then, experience din po namin, yun po talaga mga pangingiwi. Very mm -hmm. common din po yan. At madalas, hindi po nakakasalita ang mga patient. So, uh, yun po yung madalas na encounter namin okay. sa mga pasyente. So, you, you work together as a team? So to speak, yes, kayo, yes. so it's really possible na yung pasyente na hinahawakan ni, ni Worthy, eh, hinahawakan mo rin same particular yes, patient. So yun nga lang po, meron din po silang specialty. So kung pagdating po sa speech, sa comprehension, sila po yun. Mm -hmm. Pero pagdating po sa mga strengthening, nung po mga yun, nanghina, sa amin naman po. Na yun. makalakad ulit, yes, o kaya makatayo man lang, o may galaw man lang. Ano-ano eh. po ba ang benefits pagka nagkaroon ng therapy ang isang pasyente? Unahin kita, Worthy. Well, uh, benefits for for uh, speech therapy, um, mas mag-guide yung family on the specific goals na pwedeng i-target for, mm -hmm. uh, for during therapy. At the same time, mas malalaman, na, na, mas malalaman natin ano talaga yung problem. Sometimes kasi, uh, na-generalize, parang pag ang pamilya, ay, na-stroke, so dapat ganito yung gagawin natin. Pero kasi not, not always... Uh, yung management in terms of speech, language, at swallowing, hindi pare-pareho yung ginagawa. Like for example, oh, may kakilala kang na-stroke, dapat tapos na-stroke din yung isang kakilala mo. Applicable, hindi, hindi usually ganun. So, eh. ibig sabihin, eh, you, you need to be able to do a very specific planning for that yes. particular patient. Yes, exactly uh -huh. po. So, it, it's really beneficial na they have to be seen and evaluated by you, yes, di ba? Opo. When it comes to speech and language yes, and swallowing. Po. Sa iyo din naman, Verhel, eh, Applicable sa lahat ng klase ng pasyente o kailangan din naka-tailor cut din yung dapat gawin sa isang pasyente na meron ikaw? Opo. So, usually, depende po talaga sa case ng pasyente. Kasi kung ang problema lang, more of uh, facial weakness, doon lang po yung focus ng therapy. Pero kung yan ay yung, uh, halimbawa, half side of the body, yun lang din po. And uh, regarding the benefits of therapy, uh, I think napakarami yung benefit kasi number one for the patient para po lumakas yung patient at magkaroon siya ng kaalaman tungkol po dun sa kanyang uh, potential na magawa mm -hmm. and then another benefit po ang kagandahan kapag ka may therapy yun po mga kasama alibay mga loved ones ayan so they will understand mm -hmm. kung ano po yung meron dun sa pasyente kasi minsan meron pong mga encounter kami na yung mga nagbabantay, madali po silang mainis doon sa kanilang mga, yun nga, doon sa pasyente. Kasi parang may gusto sila, pero bakit ayaw ng pasyente? So, 
pagka ho nakausap namin and we tried to explain kung bakit ganon, eh nauunawaan po nila. Kaya doon parang naiisip nila na, oy dapat pala unawain natin itong ating uh, tatay o itong ating lolo o lola kasi isa, isa pala yun sa mga manifestation. Mm -hmm. Ayun. So, so parang ganun. gusto ko yung sinabi mo na kailangan yung mga caregivers or yung mga nakapalibot eh, kasama sila dapat doon sa inyong therapies. Ang ibig sabihin ba nito, Worthy and Verhel, eh, when you start your therapy planning with the patient, you talk it out with the family members and you tell them, heto yung possibilities natin, heto yung dapat gawin, na pag uwi naman ng bahay, heto din dapat ang sundin. Unahin ko si Worthy. Uh, yes, definitely po. Uh, kasi since uh, ang management po talaga in terms of ng stroke is hindi lang po kami na speech uh, speech therapist uh, physical therapist pa family actually ang mm. uh, pinaka involved jan kasi uh, there are certain instances na kailangan din mag-adjust ng family in terms of uh, ano yung kaila paano nila i uh, kausapin yung uh, relative nila yung yung for example if it's a grandparent or a parent paano nila kakausapin um paano nila i stretch yung patience nila towards uh, their family members. And at the same time, uh, we want to make sure na yung goals na isa-set namin would also be a goal na gusto ng family mm -hmm. that, would, that would happen to dun sa, uh, sa pasyente. Kasi kung uh, hindi naman kami nagtutugma ng goal, then mag-frustrate talaga kami. Sa, for example, mag-frustrate ako or frustrate sila na sabi na bakit ang bagal kasi yung goal ko ganito, yung goal pa nila iba. Mm -hmm. So there, there should be a similarity ng goal and uh, para at least alam natin kung uh, paano tayo magpo-proceed. So, yes. involved talaga po ang family. Yes, uh, Doc. Uh, it's really important na uh, involved yung uh, kasama sa bahay. Gayun din yung mga caregiver or meron silang nurse. And even uh, yun pong mga, yung asawa or kung sino man. Kasi uh, para maunawaan po nila kung ano yung meron dun sa pasyente. Kasi minsan may mga kaisipan sila na Uh, iniisip nila dapat ito yung gawin niya. Mm -hmm. ba? Diba? Pinupush po nila masyado mag-exercise yung kanilang uh, pasyente, pero yun pala hindi pa kaya. Mm -hmm. So, ang goal po o ang role ng uh, rehab para ma-explain po ito sa kanila. Mm -hmm. At saka hindi, dapat si yung sinabi ninyong dalawang yan, aside pa niyan, eh, kailangan may direction. Yes, mm -hmm. ba? Diba? Pangalawa, eh, kailangan gawin din nila sa bahay. Yes. Kasi oras lang naman yata sila nasa sa inyo. Opo. Pero most of the time of the day is nasa bahay sila. Yes, so do you also instruct them, the caregivers or the family members, heto dapat ang gagawin natin sa ating pasyente? Yes, definitely. Uh, malaki talaga yung, uh, yung need na uh, instruct yung parents o yung, yung family. Kasi... Uh, sila yung magi-carry out ng instruction sa bahay mas makakakita tayo ng mabilis na recovery kung uh, kung yung family ginagawa din nila yung ginagawa sa therapy sa bahay nila so you show them that yes. on how to do it ganun din yes, sa iyo so uh -huh. kaya nga po meron talagang program mm -hmm. may program na ibibigay hindi lang po dun sa pasyente okay. kasi syempre ang therapy siguro mga 30 minutes to an hour mm -hmm pwedeng daily or uh, three times a week ang therapy. So, after that, bahay na yun eh. Bahay na. So, uh -huh. mahalaga na meron pong gagawin talaga, number one, yung patient. Ayan. So, meron po siyang mga regular exercises uh -huh. na ibinibigay po ng mga therapist. And na aside dapat from, sundin niya. Opo, na dapat sundin. And aside from that, yun po mga kasama sa bahay, dapat sila po yung tutulong para po magawa. So, ito po yung common na nagiging problema. Madalas, iniaasa ng mga mahal sa buhay, doon lang sa pasyente. Mm -hmm. Oh, you have to do this. Ayan. Kaya lang, ang problema po, eh, nahihirapan nga yung pasyente. So, that's why mahalaga rin po yung role nung pong mga kasama sa bahay. Yes, at saka hindi nila pwedeng iasa sa inyo lang. Yes. Okay. O kaya kay doktor, ano, Ayun. kailangan na nandun sila, nakaagapay sila. Which Opo. brings me to the next question. Opo. What are the challenges that you faced with in patients who have stroke? Oh, yeah, in, in general, na na-encounter ninyo. We'll start with you, Worthy. Well, uh, most of the time, siguro, I would say, uh, one challenge that we could encounter is hindi minsan nagiging priority ng family yung uh, speech, swallowing. Um, parang sa kanila, uh, okay lang, basta nakakagalaw, nakaka-move. Pero kasi minsan, 
uh, kaya nga magsalita pero yung content ng sinasabi niya hindi naman hindi na, wala hindi maintindihan oh. parang uh, nagsasalita siya na nandoon lahat ng sounds maayos yung paggalaw pero iba-iba yung words na sinasabi niya so hindi rin siya effective. hindi rin siya effective uh-huh. hindi rin siya maayos so maraming beses na uh, yun yung tingin ng uh, I think it's more of the culture mm-hmm. yung culture na parang ah okay lang kasi ano uh, kaya naman makalakad na or mm-hmm. kaya naman na i-focus muna natin sa PT or sa kasi yun yung nakikita namin minsan hindi nila masyado na pa-prioritize yung speech yung language when in fact isa sa mga importante yun kasi uh, it's trying to restore brain function so ibig sabihin binabalik natin yung functioning ng brain, functioning ng language, mas nakakatulong yon sa uh, bilis ng recovery nila. Okay. What about you, okay. Jorge? So, para po sa akin, ang isa sa mga challenge, yung consistency ng mm-hmm. pasyente mm-hmm. Yes. Na, bag- na magawa niya yung mga exercises. So, siguro, isa sa mga dahilan nga rin, kasi walang ibang tumutulong para i-motivate. Mm-hmm. And sometimes, Meron nga nagmo-motivate pero may kasamang uh, alam niyo na parang may pressure. <laughs> uh-huh. So hindi so, nila dapat ma-feel. Walang pressure Opo. 'yun. So, oh, hindi, support lang. 'Yun. So parang hindi nila minsan ma-feel na gagawin ko ba talaga 'to? Parang pinupush nila ako masyado, hindi ko pa kaya. Mm-hmm. So they have to understand yung ano. Kaya 'yun po, parang inconsistent sa mga exercise. What frustrates you in your practice as a PT? Uh, isa po sa mga frustration, siyempre, pag nakikita ko napakabagal ng, te- uh, ng progress mm-hmm. ng patient. What about you, Worthy? Um, same din, actually. Mm-hmm. Pagka hindi mo nakikita yung progress na expected mo, um, lalo na uh, nakikita mo, o bakit hindi nagagawa to? Siguro kasi hindi nga nagagawa sa house yung yung tinuro namin mm-hmm. na instruction. So, de- basically, yun yung nakaka-frustrate. Eh. What, what motivates you to go on with your therapy, with with being with your patients? I think it would be believing na uh, there is hope for these mm-hmm. patients na maraming, bese, maraming times na um, mayroon siyang chance talaga to recover pero sometimes na, na-impede lang kasi o nababawasan lang kasi hindi na, pa, na nagkakaroon ng follow-up sa bahay. So, Uh, ang nangyayari, uh, bumabagal yung pace, yung, yung mm. progress. Niya. Success story or success rate ng iyong mga nire-rehab ng mga stroke patients. Na when I say success story, eh, they are able to become highly functional. Kasi alam naman natin, there is no cure. Kung di ba, hindi yun ang target natin. Eh. Every time we have patients, our ano, goal is functionality, quality of life. Eh. So, yeah. success story, would you say na sa iyo, sa practice mo, eh, as a PT, Verhel, eh, you have a very good success rate na kumbaga, naiinganyo ka every time you have a new patient. Yes po. So, yeah, usually naman po yung mga patient, uh, nag- nagkakaroon talaga ng improvement and napakasarap nung pakiramdam po na yung patient, Uh, hindi siya makaupo, nakahiga lang siya, pero after several weeks, nakakaupo, nakakatayo at nakakalakad. Though, minsan po, meron din mga cases na nakakalungkot na umaabot na ng more than a year, pero hindi pa rin nila naigalaw yung kanilang kamay, yung kanilang paa, but they are able to walk. Okay. So, the good thing is, nagkaroon po ng improvement pa rin, and they are able to do yung some of the activities of li- uh, daily living. Usually, ano yung length of time of recovery for a stroke patient na na-handle mo in terms of speech and language? Um, for us, uh, it can take siguro as short as siguro two, three months mm-hmm. to, to one year or more. Kasi depende yan kung gaano ka, uh, ka, gaano ka bilis yung recovery ng patient. And at the same time, depende rin yun sa extent ng nung effect or damage ng stroke. Okay. What about you, Verhill? Eh, masasabi mo ba na you are in the right profession? Yes, uh, Doc. Uh, natutuwa naman ako na ito yung napili ko. And uh, masaya naman. Uh, kasama na rin nga dito, Doc, yung ministry. Uh-huh. So, nag enjoy ako na nagsiserve dun sa mga pasyente to the point na kinakantahan namin sila. Okay. So, Ayun. thank you so much. No? Marami tayong natutunan ngayon. So, kaakibat na ating si Dr. Paul is actually your team. no? Because you are also specialists in your own way. And you will be helping the recovery of gaining functionality of our patients. no? So, thank you. And please stay tuned to Hope Channel. We'll take a very short break. 
here on Dynamic Living the Total You. We are now here in one of the therapy units of Adventist Medical Center and we will be observing the therapy of one, one of our patients, Mr. Danilo, and of course with his therapist, our PT here, Verhel, and the caregiver, Ma'am Chriselle. And so kami po ay nagagalak, Sir Danilo, na kami po ay pinayagan ninyong mag-observe sa inyong therapy. Mauna ko munang tanungin ikaw, Sir Verhel, eh, matagal niyo na po bang pasyente si Sir Danilo? Uh, matagal na po uh, since 2017 of okay. February, uh -huh. uh, pasyente na po namin siya. So, more than a year already. And kumusta na po ang progress ni Sir? Uh, regarding the progress po, uh, nung mga una, maganda naman po. Pero nung uh, medyo tumagal, uh, medyo naging, uh, kumbaga, bumagal na po yung recovery. Uh, siguro, isa rin sa mga dahilan, uh, pagdating po sa bahay kasi, uh, hindi rin magawa yung mga activities. Doon. Okay. So, um, pwede bigay natin kay Sir Danilo kung pwede, Sir. Um, sir, kumusta na po kayo? Ah, tigo, di, maude. Ah, okay. Sige po. Salamat po, Sir. Okay. Salamat na salamat po, Not. Pinanlakan ninyo kami. So, gusto ko naman ngayon tanungin si Ma'am Crisel. Ma'am Crisel, kayo po ang kasama sa bahay ni Sir Danilo. Kano-ano niyo po siya? Biyanan ko po. Biyanan niyo po. Gano na po kay tagal na inaalagaan ninyo at kasama-kasama ninyo si Sir Dan? Two, two years na po. Two years na po. Mm -hmm. Noon po ba siyang unang nagkasakit eh, at ngayon na nag-undergo ano siya, nag siya ng therapy? Meron po bang improvement na napansin natin? Opo. Hindi na po masyadong ano yung ano niya kasi dati ay nag-aano yung mga ngayon nakakalunok na, nakakakain na. At saka medyo nagumagawa na siya ng mga, mga ano, no, voice tones, ano? Okay. So medyo nakaka-communicate na siya. Okay. Pero hindi pa po rin siya makahiga, makaupo o makatayo talaga. Nakakahiga at nakakatayo naman. Okay, naglalakad na rin po ba siya? Padahan-dahan? Padahan-dahan po. Ah, so kayo po ang tumutulong at umaalalay sa kanya? Kami po nung biyanan ko, yung asawa ko, tsaka ako. Oh, napakagaling naman na ah. you are a team in the home. Eh. Ito po ba si Sir Verhel being the therapist ni Sir Sir Danny, eh, tinuturuan din kayo kung ano yung dapat gawin sa bahay. Opo, magaling din po si Sir. Uh -huh. Tapos sinusunod naman po ninyo yun. Opo. Uh -huh. So every time po, Ma'am Crisel, na napapansin ninyo na si Sir, eh, merong improvement kahit pa konti-konti, kayo po ba ay nagagalak? Ay, opo, syempre po. Mm -hmm. Pagka masaya siya, masaya rin kami. Okay, thank you, Ma'am Crisel. So, kakausapi ko ngayon si Sir Verhel. Sir Verhel, narinig po natin si Ma'am Crisel na dahan-dahan pag nakikita nila yung pag-i-improve ng pasyente nila, okay. sila po ay nagagalak. Kayo din po ba? Ganon din po. Opo naman. Nagagalak din po. Uh, ano yung inyong treatment plan or program plan kay sir? Uh, bali, uh, dito po, pag dumarating siya, kung nakikita nyo, meron po tayo dito mga uh, tawag natin electrical stimulator. So, ginagamit natin para ma-stimulate yung po mga muscles niya. And then, may makikita rin kayong weights. So, para po yan sa strengthening niya. And then later, pagkatapos po ng mga bed activities, meron pong seating exercises. And then later on, uh, standing and uh, walking exercise. Ano yun? In a matter of one hour? Opo. Oh, yun po yung amazing. gagawin natin. So ano po, gano'ng kadala si sir na pumupunta dito para sa therapy? Uh, sa ngayon po, uh, usually mga three times a week uh -huh. yung pong plano. Ayan. At dahan-dahan dapat masunod natin yon. Opo. Uh, tapos nire-record niyo po yung kanyang improvement or kung ano yung mga nagawa niya for the day. Opo naman. Nakalista naman po yun. Meron po kaming charting na ginagawa mm -hmm. para po uh, alam namin kung ano yung nagiging progress ng pasyente. Okay. Gusto ko po kayong pasalamatan. Ano po ang gusto niyong maiparating na kumbaga eh, sa mga kagaya po ninyo na nag-aalaga po kagaya kay Sir na kailangan alalayan at alagaan at tulungan upang makarigain ng kanilang But you know, yung kanilang independence physically, eh, ano po ang gusto niyo iparating sa mga kababayan natin na may mga ganyan din? Una, pang-unawa, pang-mahal, pang-hilingan, yun. Okay, maganda yun. Pag-unawa, pag-ano uh, pa yun? Pag-mamahal. Pag-mamahal. At saka, kailangan po yata, kailangan mahabang-mahaba yung pasensya, ano po? Pang-unawa. Opo, thank you, thank you so much, no? And um, kayo po, sir, ano po ang gusto niyo maiparating sa mga pasyente natin at doon sa mga kapwa natin ng mga therapist. Okay, so una po sa aming mga pasyente, uh, nais namin ipadama sa kanila na narito kami, willing kaming tumulong sa kanila at uh, kami ay mahaba ang pasensya para sa kanila. Ano, para at least ma-feel nila na 
narito kami willing na tumulong sa kanila. At sa mga therapist naman, uh, syempre magagaling naman yung mga PT natin. So, uh, basta ano lang, magkaroon tayo ng faith sa ating Panginoon na yung ating mga pasyente pagagalingin ng ating Panginoon. At instrumento kami bilang mga therapist ng Panginoon. Okay, so mapapansin po natin dito sa ating episode na surviving stroke, mga kababayan po natin, wala pong hindi kayang gawin kung meron po tayong pananampalataya, pagtitiwala, at meron po tayong mahabang-mahabang pasensya, pag-uunawa at uh, pagtulong sa ating mga kapwa, mga pasyente natin, o kahit na mga mahal sa buhay natin na nangangailangan ng ating tulong. We'll take a very short break and when we return, Hope Channel will be back with our episode Dynamic Living, the totally with our episode on surviving stroke. Here on Dynamic Living, The Total You. Welcome back to Dynamic Living, The Total You with our episode Surviving Stroke with our guest here, a neurologist, a specialist for the brain, Dr. Paul. So, Dr. Paul, eh, heto na. So, napag-usapan natin kanina kung anong pwedeng mangyari, di po ba? Eh, heto po ba ang isang stroke patient, eh, meron ba siyang functional limitations after a stroke? Depende ho kung gaano kadala yung deficits niya after stroke. Yung iba ho kasi, uh, konti lang ho yung pangihina o kaya yung pagmamanhid or pangangalay or kung ano man na nangyari after stroke. So, almost normal yung, yung da, balik sila sa dati nilang mm. gawi. Pero yung iba na malala yung naging deficit ng stroke, halimbawa talagang totally paralyzed uh, yung isang kalahati ng katawan. So, obviously, hindi ho sila pwedeng bumalik sa dati nilang ginagawa. Mm -hmm. And these are the type of patients that, you know, that makes you, kumbaga, eh, nag-aalala ka, di ba? Pero kung bumalik na sila sa dati at dating gawin na naman sila, eh, these are parang a kind of a success story for you in your practice. Dok Paul, eh, marami tayong katanungan sa ating mga tagapagpanood, no? Because we posted this on Facebook already, our episode. The first question here is, ang tanong ng ating viewer, eh, is the heart affected by a stroke? Uh, actually, we can think of it as the other way around. The other way it's, around, yeah. It's the heart that affects the stroke. Kasi nga, uh, kung meron hong bara sa isang ugat sa utak, uh, sometimes yung bara na yon comes from the heart itself, yung tinatawag namin na cardioembolic stroke. Uh -huh. So, it's not the stroke itself that affects the heart, but rather it's the heart that is possibly having problems that could affect the brain no? yeah, to produce yeah. a stroke. So, pangalawa, eh, do all stroke patients need to go to a hospital or pwede bang sa bahay na lang po? So, isang texter natin. Uh, tulad ho nung nasabi ko kanina, mas mabuti talaga na magpatingin sa doktor, sa isang neurologist, yung isang pasyente na nagka-stroke kasi marami hong kailangan gawin para maiwasan natin na mangyari uli yung stroke. At saka hindi po pwede, Dok Paul, eh, for stroke patients, yung kanilang pag-iinom ng gamot, hindi tama. O kaya naman, dahil si kapitbahay ko ay eh, merong stroke at heto yung iniinom niya, ay eh, baka pwede na lang din yun sa akin. Oho, kasi hindi, hindi na, kailangan, no, personalized, ano, individualized yung paggamot sa isang tao na nagka ng stroke. Okay. Now, ito po eh, stroke, can stroke be due to an overwork or stress related? Uh, uh, <laughs> controversial ho, yung issue na yun, pero as much as possible, sinasabi ho namin sa mga pasyente yung nagka-stroke, kung pwede, iwasan ho yung mga stress kasi posibleng nakakapagpataas ito ng blood pressure nila, blood sugar nila, at baka magkaroon ulit sila ng stroke. So, as much as possible, kung pwede, iwasan yung stress. Nako! Paano natin iwasan ang stress? Sa traffic pa nila. Oh, okay. you, you know, traffic alone can cause you stress. Mm -mm. Too many patients can also add to your stress, di ba? So, heto naman, may isa pang tanong natin. Magandang araw po. Papa ko po kasi ay may stroke ako. May stroke ako po yung nag-aalaga sa kanya at nagpapakain. Na-notice ko lang po kasi na parang ayaw naman niyang mabuhay. Pabigat lang daw siya. Paano po ba mag-motivate sa papa ko o sa isang stroke patient from Angelo from Makati City. Madalas ang mangyari yung tinatawag namin na post-stroke depression. So dahil nga ho sa deficits nila, parang nawala na sila ng gana na mabuhay. So 
uh, kinakausap namin, inaalam namin kung ano ba talaga yung mga issue nila at kung kailangan, baka kailangan ding bigyan ng antidepressant para ma maibsan yung kanilang lungkot, yung mm -hmm. depression nila. Which brings me to the next question, bago yung sa ating tagapagpanood. Doc Paul, eh, in your practice for neurology, no, you deal with a lot of this kind of patients. Is your practice now more holistic in approach? Like for example, you now are a team of specialists, not that just you as a neurologist, but do you also have other members in your team that will be handling the patient, one, number two, and who are your usual team members here? Well, wala ho kami yung talagang tinatawag na multidisciplinary clinic na nandun lahat yung mga iba-ibang specialists. Pero as much as possible, uh, nire-refer ho namin sa iba pang mga specialists para tumulong sa pag-alaga sa mga pasyente. So ito ho yung mga physiatrist or rehab doctors, tapos mga physical therapists, occupational therapists, speech therapists, uh, dietitians. So, kung kailangan ng psychiatrist or psychologist, so marami hong pwedeng tumulong sa mga pasyenteng mm -hmm. nagsistro. So, yun, maganda yung sinabi ninyo, Doc Paul, because it gives hope to our viewers na kumbaga, we are not just addressing the problem that has caused or is causing the deficits in a person, but, you know, there are other specialties that will help them, you know, recover or mm -hmm. maybe, at least, hindi man siguro full recovery sometimes, kung di para bang a gaining again of importance and independence? Yeah. So, that's also what we tell our patients na sometimes hindi na talaga babalik sa dati pero at least they can regain their functionality so that they can go back to doing at least some of the work that they used to do before. Mm -hmm. Kasi mahalaga yon. Isipin mm -hmm. mo naman kung ikaw ha, dati kang hyperactive na tao mm -hmm. and you are limited by your movements now because of your disease, Eh, how what would be its impact on on your well-being, di po ba? Mm -hmm. So ten, 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 um, we'll go proceed with the question, no? From Mary Angel, sabi po niya, paano po ba ma-identify if my upcoming stroke na yung tao? So how would one daw know na heto eh posible akong magkakaroon ako ng stroke? Heto yung sinasabi ko sa iyo kanina, the warning signals eh. Siguro ulitin na lang natin, ano-ano yung mga warning signals para kay Mary Angel? Uh, yun yung sa acronym, yung mm -hmm. DFAST. So, balance, eyes, face, arms, speech, tapos time, ibig sabihin, magpakutingin ka agad. Pag sinabi mo kanina, nabanggit mo yung face, bakit kailangan kasama dun sa acronym si face? Kasi madalas mangyari na yung isang pasyente may stroke, magingiwi. Mm -hmm. So, hindi ho pantay yung dalawang bahagi ng mukha ng isang pasyente. At minsan, eh, nakikita niya yun, napapansin siya ng ka kausap niya, no? Mm -hmm. Na, oy, teka lang, parang tabing hihiyata yung mukha mo. Mm -hmm. And that's a warning signal already, no? Yeah, it could oh. be a sign of stroke. Okay. What about the arms? Kasi alam natin yung time, alam natin si, alam na natin ngayon yung mata, kung ano yung mangyayari, at saka yung, yung ating pag-iisip. Pero ano yung sinasabi niyo, Doc Paul, na about sa kamay, arms. Sa kamay naman, posibleng mahina, manghina yung isang kamay. Ano? Mm -hmm. So, babagsak or walang lakas yung isang kamay. Okay, so, so that yun could yung... be a sign, no? Mm -hmm. And they should be able to identify that. So, from Janice naman, eh, ang tanong eh, hereditary po kaya yung stroke na yan, Doc? Meron hong bihirang uh, cause ng stroke na hereditary. Mm -hmm. uh, kasi minsan, yung ibang tao, yung ibang pasyente, uh, meron hong, uh, sa pamilya nila, marami sa kanilang merong mataas ang kolesterol o kaya uh, may problema ho talaga sa mga blood vessels. So, kaya masasabi natin na congenital or uh, hereditary na mamana yung stroke. Okay. So, eto pa. May tanong pa. Tatlo na lang to and then we'll proceed our discussion. Ako po ay si Hannah Rico. Possible po ba na ang pasyente namin ay maka-recover fully? At meron po ba tinatawag na maximum months? O kaya, will there be a time frame? Parang ang kanya is possible na patient can recover. Number two, eh, meron po ba tayong tinatawag na time frame na okay, six months after, one year after, eh, babalik na sa dati yung aming pasyente? Uh, tulad ho nung nasabi ko kanina, sometimes uh, patients don't go back to their previous level of functioning. Tapos ang sinasabi din namin, so maximum recovery usually occurs within 6 months to 1 year. So ibig sabihin, uh, kung umabot na ng kung ano yung kalagayan nila, mga 6 months to 1 year after, after a stroke, most likely uh, 
if ever man, meron pang magkakaroon ng improvement, kakaunti na lang. Ah, so after six months or mm. after one year. Mm. So yung time na yan is really of the essence. Mm -mm. Mm -mm. Oh, Kaya, so the earlier, the better. Yeah, uh -oh. so the earlier that you start rehab or physical therapy, uh, the better your chances of maximum recovery. Uh -huh. So when do you recommend, Doc? Kasi sa inyo manggagaling yan, di po ba? So after ninyo na kausap si pasyente at mga kamag-anak, ginamot ninyo, binigay ninyo ang dapat na ibigay sa kanya. When do you always when do you usually advise them? Okay, you need to go to the to our friends in the rehab para naman masimulan yung inyong rehabilitative process. Uh, actually as soon as possible, ano? Kahit nasa ospital pa lang yung pasyente, minsan kahit nasa ICU pa lang yung pasyente, uh, nirerefer na ho namin sa rehab doctor para maumpisa na ho yung physical therapy. Ah, so you don't wait really for a long period of time na heto isang buwan dito muna kayo, heto muna yung gamot natin. So, even with the ongoing treatment, you are already of the mind that they have to be seen on uh, for the rehab part. Oo nga, kasi um, marami din naman ho kasing complications of prolonged bed rest. Ano? Yung matagal na silang na bedridden. So, gusto rin ho natin maiwasan yung mga ganong komplikasyon. Have you seen ano, success stories from your patients, Doc Paul, on a personal level, na kung baga, eh, Parang medically, eh, alam natin na medyo mahirap na. And yet, somehow, functionality is achieved by a sheer, you know, um, will of the, of the patient and of the family trying to help him or her. Yeah, tama yun. Ano? Uh, very important yung family support at yung personal will na rin ng pasyente to improve. Mm -hmm. So, ngayon eh, tanong na ating isang texter eh. Yung stress, okay, so sinagot na natin to. Bakit po ba, Doc, yung cousin ko ay nagsisisure after a stroke? Normal lang po ba yon o dapat ba kami mag-alala? Uh, tulad nung nasabi ko kanina, mga 10 to 20 percent of patients with a stroke will develop a seizure. Kasi after a stroke, meron hong naiiwan na kumbaga scar tissue mm -hmm. that it can be the cause of the seizure. So, hindi ho normal yun uh, at kailangan hong mabigyan ng gamot para maiwasan na mag-seizure ulit. What are the challenges that you are faced with when you handle patients with stroke? Challenges? Mm -hmm. Well, marami. Uh -huh. <laughs> Kasi nga, uh, it's a devastating disease. Ano? Uh -huh. It can be a devastating disease. Uh, tapos, yung sinabi ko nga hong time kanina, meron hong golden period. So, ang golden period is 4.5 hours. So, kung ang pasyente madala sa ospital within 4.5 hours, maibibigay namin yung gamot na pampalusaw ng bara. Okay. Uh, so, if the patient is brought after 4.5 hours, hindi na ho namin mabibigay yung gamot na pampalusaw ng bara and we'll just have to wait for natural recovery to take place. Which is going to be, you know, sometimes it may take time. Yeah, it, At the same time, yung damage to mm -mm, the brain mm -mm. tissue is already more, permanent. no, magiging permanent. permanent na siya. Mm -hmm. So aside from that, Doc, eh, would you say na ang mga Pilipino, ang kapwa kababayan natin, are they more aware now on how to take care of their bodies so that they would be able to avoid stroke? Um, what are your advocacies? And do you go on, you know, trying to educate people about stroke like what we're doing now here? in dynamic living. Mm -mm. So, yung mga napag-usapan nga natin kanina na modifiable risk factors, uh, importante ho na uh, people in general will know about these modifiable risk factors that, so that they can live a healthy lifestyle and avoid uh, not only stroke but other diseases like uh, heart attack, uh, like other, yung tinatawag na lifestyle diseases. Okay, and dami nating lifestyle diseases ngayon. Mm -hmm. Nandito mm -hmm. tayo sa century na lifestyle diseases and stroke is one of them, di po ba? Mm -hmm. Eh, heto naman po sa ating mga kababayan, are they religious in their consultation visits with you when they have become your patients? Uh, what about their intake of their medicines, their persistence in seeing their rehab? Would you say na nandun na tayo sa level wherein medyo aware na nga sila, kaya medyo sumusunod na sila? Uh, mahirap sabihin sa figures, ano? pero mm -hmm. syempre, once na mangyari ito sa inyo, uh, hopefully, uh, they'll be motivated, once na mangyari ito sa kanila, mm -hmm. they'll be motivated to take better care of themselves para maiwasan na mangyari uli stroke. And that's what we emphasize, na kailangan maiwasan na mag-stroke uli. Okay, so napakaganda po, Doc. No? So, heto po, thank you so much, Doc, for sharing your expertise with us. Ano po yung mensahe ninyo ngayon sa ating mga tagapagpanood? 
um, stroke is a medical emergency. You know? So, tandaan lang ho natin yung uh, acronym sa stroke. Uh, balance, eyes, face, arm, speech, and time. So, if ever na magkaroon ho ng ganong sintomas uh, na magsasabi na posibleng may stroke yung isang tao, kailangan pumunta ka agad sa ospital para magpatingin para mabigyan natin ng gamot na maiwasan uli yung stroke. And stroke is not hopeless. Ano? So, we have a lot of patients who recover from a stroke. Kailangan lang ho persistence in taking their medications and in doing their rehab para maiwasan na mangyari yung mga mangyari uli yung stroke and to achieve maximum recovery. Thank you so much, Dr. Paul. I love what you said. There is hope. Ibig sabihin, nobody is hopeless beyond no, our diseases. At sabi nga po, eh, stroke is a preventable disease. It is something that we can do something about also. It is our choice, our options. If we know how, that's why we have to be empowered and we should know what is good and what is not good for us. Even in the Bible, it says in Psalm 41.3, The Lord sustains him in his sickbed and in his illness, you restore him to full health. So, ibig pong sabihin yan, we can all be restored to full health provided that we have that faith and we have that hope. Magandang araw po sa ating lahat. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.